Our desire in the seminars is to give an understanding of how the Holocaust could have happened within Christian Europe. Uh, pochopit, jak se holokaust mohl stát uh, v rámci Evropy, která byla křesťanská. We well understand that there are many varieties of belief amongst various Christian churches. Uh, víme, že se víra uh, po křesťanských zborech a církvích doktrinálně vždy trochu liší. Some hold to a more literal understanding of the Bible, others hold to a more allegorical or imaginative understanding. One of the big concerns of the whole Reformation was the desire to leave behind imagination and allegory and move toward a literal understanding of God's word. A o co šlo uh, křesťanům za reformace bylo vlastně právě zbavit se alegorie a posunout se zase zpátky blíže k doslovnému výkladu písma. We understand that within the Roman Catholic Church the way that they established their authority was to invent the idea that somehow the promises to Israel were now transferred to the Roman Catholic Church. A pozadí římskokatolické církve vlastně byla celá myšlenková soustava, která byla postavená na tom, že sliby dané Izraeli uh, jsou prý uh, přeneseny právě na církev. That's why they took the Old Testament concept that you needed a priest to make a sacrifice to communicate between you and God, and they brought that over into Roman Catholic theology. A jednou jedním z bodů, který uh, takhle převzali, byl vlastně koncept kněze, který měl uh, být prostředníkem mezi Bohem a člověkem a přinášet uh, Bohu oběť. A tento koncept převzali, a proto je v katolic- římskokatolické církvi vlastně ta instituce kněžství jako taková. But we understand that that is a false idea, and that the New Testament teaches the priesthood of every believer. We no longer need a man as an intermediary between us and God, for we have the God-man Jesus Christ. And so the Reformation threw out many of those false ideas. But oftentimes the Reformation kept some of the bad ideas of Catholicism. One of those ideas that the reformers did not throw out was the idea that somehow the church is the new spiritual Israel. God loves the church, but he also loves Israel. It doesn't make us any less Christian to acknowledge that God has an everlasting covenant with Israel. However, the covenant that God has with Israel does not give individual Jewish people salvation. Ale smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem, neznamená, že by na základě ní byly spaseni jednotliví Židé. The eternal covenant that God has with Israel is called the Abrahamic covenant. A ta věčná smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem, se jmenuje Abrahamovská smlouva. It's made in several places as a formal document in the book of Genesis. 
A v knize Genesis ji najdeme na několika místech ve formě jakéhosi právního dokumentu. It is said to be forever, there's nothing that can end it. Je tam řečeno, že je navždy a že není nic, co by mohl ukončit. In contrast, the mosaic law made with Moses on the mountain was a temporary covenant. Naproti tomu Mojžíšova smlouva, kterou Bůh uzavřel s Mojžíšem nahoře, byla smlouvou dočasnou. When the New Testament tells us we're no longer under the law, but under grace, it is referring to the law of Moses. Když nám nový zákon říká, že už nejsme pod zákonem, ale pod milostí, tak mluví právě o zákonu Mojžíšu. At the time of the cross, a new economy came in. Protože v momentu, kdy Ježíš umřel na kříži, tak vlastně uh, Bůh přinesl novou, nový způsob, jakým zpravoval své věci. No longer do we have to offer all sorts of animal sacrifices, because the last sacrifice that God accepted was Jesus the Messiah. A už nemusíme přinášet dlouhou řadu obětí, protože poslední oběť, kterou Bůh přijal, byla oběť Ježíše Krista, Mesiáše. And we would say that that is the very clear teaching of Scripture. A, a říkáme, že to je velice jasné učení z písma. Yet some of the reformers imagined that Israel had no place at all and had no future. Ale i tak si někteří z reformátorů představovali, že Izrael uh, už nemá uh, žádné místo v božím vidění a žádnou budoucnost. And in that they were mistaken because they were choosing to ignore a whole set of scriptures. Ale to mu dělá chybu, protože si uh, řekli, že nebo protože si tím řekli, že budou ignorovat mnoho míst z písma. Martin Luther said many good things during his career. Během své kariéry řekl Martin Luther mnoho dobrých věcí. But toward the end of his career, he said many hateful and despicable things toward the Jewish people. Ale ke konci své kariéry zase naopak hlásal mnoho nenávistných a pohrdavých věcí. Many of a to vůči židovskému národu. Many of the saints that are revered in the Eastern Orthodox Church also said hateful, despicable things toward the Jewish people. A i mnoho svatých, kteří jsou uctíváni ortodoxní východní církví, uh, i z těch mnoho vlastně mělo nenávistný a pohrdavý postoj vůči Izraelu. The only way that they could do that was by ignoring the plain, simple meaning of Scripture. A jak to mohli udělat? Takže ignorovali to, co písmo říká ve svém základním, jasném, nealegorickém významu. And instead they invented an allegory that allowed them to dismiss the Jewish people. A přišli s alegorií, která jim umožnila, aby se židovského národa zbavili. So it should not surprise us that with this teaching in many churches there was an anti-Jewish feeling. Takže by nás nemělo překvapovat, že v mnoha církvích a zborech uh, vzrostlo uh, antižidovské cítění. And that's a sad thing because our faith has Jewish roots, they are undeniable. Což je smutné, protože naše víra má židovské kořeny a ty nelze popřít. When Adolf Hitler wrote his books, he quoted Martin Luther as the source for his desire to get rid of the Jewish people. And he played upon the difficult situation that certainly existed in Germany in the 1920s and 30s. And he imagined through some irrational process of thought that somehow the Jewish people were responsible for the Germans losing World War I. When he proposed his effort 
to kill all the Jewish people, there was a mixed reception within Christendom. A když navrhl uh, tu svoji ideu, že všechny uh, příslušníky židovského národa vyhladí, tak to křesťanský svět přijal se smíšenými pocity. We looked at some quotes last night from some church leaders who applauded Hitler in his plans to do away with the Jewish people. Minulý večer jsme se podívali na některé citáty uh, těch z křesťanstva, kteří uh, Hitlerovi za ten jeho úmysl tleskali. But at the same time there were many, many church leaders who were horrified by Hitler's statements. Ale zároveň bylo i mnoho, mnoho z křesťanských vůdců, kteří byli tímto Hitlerovým tvrzením naprosto šokováni. Before long, as you well understand, Hitler crushed all opposition. A samozřejmě za nedlouho, než se kdokoliv mohu zpamatovat, tak Hitler veškerou opozici zlikvidoval. We're going to do a quick review through the slide, so keep your finger on that button. And we're going to just talk through in review. A pojďme se jenom zopakovat uh, a prolétnout uh, v rychlosti o němi slidy, které jsme měli včera, a udělat se rychlý přehled. One of the things that is critically important to understand is the eternal nature of the Abrahamic covenant. Jedna z věcí, která je nesmírně důležitá, je pochopit, uh, že Abrahamová smlouva je věčná. This is a completely separate covenant than the one made with Moses. Je to úplně jiná smlouva než ta, kterou Bůh uzavřel s Mojžíšem. The New Testament says that this covenant is eternal, but the Mosaic covenant came to an end. Nový zákon říká, že tato smlouva je věčná, zatímco Mojžíšova smlouva skončila. And it's on the basis of this covenant that God has a continuing relationship with the Jewish people. A je to právě na základě této smlouvy, uh, že má Bůh věčný vztah s židovským národem. One of the promises of the Abrahamic covenant was the promise to send to the world a Messiah and a savior. Jedním ze slibů uh, té abrahamovské smlouvy bylo, že Bůh sešle lidu uh, spasitele a mesiáše. It's promised as early as Genesis chapter 12 verse 3. Je to slíbeno už v Genesis kapitole 12 verš 3. That's the whole reason for the establishment of the Jewish people. A je to je také celý důvod, proč Bůh vytvořil židovský národ. The Jewish people were brought into existence to give the world the scriptures and to give the world the savior. Židovský národ vznikl, aby mohl dát světu písmo a aby mohl dát světu mesiáše. Jesus was the long expected Messiah of our Jewish people. A Ježíš byl onen dlouho očekávaný mesiáš našeho židovského národa. The Jewish Bible itself predicts that when the Messiah appeared, the majority of our Jewish people would reject him. A Bible sama, nebo židovská Bible sama předpovídá, že když se mesiáš objeví, většina židovského národa ho odmítne. So I am not concerned that I find myself in the minority among my own Jewish people. Takže já nejsem nějak znepokojen tím, že jsem uh, sám mezi svým židovským národem vlastně v menšině. Because throughout biblical history of our Jewish people, it has always and only been a minority who has followed the things of God. Protože i během historie židovského národa to vždy byla menšina která se držela toho, co Bůh říkal. Let's go to the next slide. The anti-Semitism that we found in the church manifested itself in violence toward the Jewish people. Antisemitismus, který byl a je částí církve, se projevoval různými a často velice krutými způsoby. While the crusaders were their purpose was to free the Holy Land from the Muslims. As they marched toward the Holy Land, they slaughtered all the Jews who were in their path. 
A zatímco si křesťané kladli za cíl bojovat především proti muslimům ve svaté zemi, tak po cestě do té země vlastně zabíjeli jakékoliv židy, které potkali. Additionally, the Inquisition further made Jewish people feel as though the churches were against them. A i inkvizice uh, vlastně v Jidech umocnila ten pocit, že je církev proti ním. Right here in Europe, there were waves of pogroms. Pogrom is a Russian word for a violent shaking. A i v Evropě šly za sebou vlny různých pogromů. A pogrom znamená uh, veliký nebo uh, strašlivý otřes. And without warning, various groups would raid Jewish villages and slaughter 50 or 100 people. A bez varování uh, byly skupiny, které transovaly židovské vesnice a zabily tam vždycky tak 50 100 lidí. These pogroms were mostly in Eastern Europe and were carried out by individuals who were members of Eastern Orthodox churches. Tyto pogromy se děly převážně ve východní Evropě a ti, co je vykonávali, tak byli zároveň členové uh, východní ortodoxní církve. One of the saints that is revered in the Eastern Orthodox Church is a person called John Chrysostom. And he penned extremely violent writings encouraging the murder of Jewish people. Uh, myšlenky, které podporovaly kohokoliv, uh, aby židovské, uh, aby, aby židy vraždil. And the result was a people who were willing to do horrific acts like this. A proto se našli lidé, kteří dobrovolně šli konat činy jako tento. To be clear, there have always been evangelicals here in Europe. A ještě musím dodat, aby bylo jasné, že i tady v Evropě byly vždycky evangelikálové. And very often evangelicals were often also victims of these same sorts of violence. A velice často byly i evangelikálové obětí těchto typů, tohoto typu násilí. Not far from where I live in New Jersey and Pennsylvania, There were several towns founded by Moravians who came from this area seeking religious freedom in America. They were evangelical Bible believers who had a very positive view toward the Jewish people. A byli to evangelikální věřící v Bibli, kteří naopak viděli židovský národ ve velice pozitivním světle. So just in review, last evening we had showed this slide, which takes things from the theoretical to the personal for myself. A minulý večer, abych to trochu zkonkrétnil, jsme se podívali i na tento snímek, na kterém uh, vidíte něco z mé osobní historie. This is my grandmother's village in the Ukraine. Je to vesnice mojí babičky, která bydlela na Ukrajině. She left in 1908 to come to America as a teenage girl. Odjela v roce 1905 a vyprchla do Ameriky. They were subject to waves of persecution. Bylo jí 15 a všichni z té vesnice byli pro následování. And they had, in front of the synagogue here, they had a wooden synagogue. Uh, je to foto s uh, před předsedou, kterou vidíte, tam je to ta dřevěná budova. The persecution got so great that in 1917 they formed a Zionist organization planning to move to the land of Israel and they had a drawing of Theodor Herzl, the founder of modern Zionism. A to pro, pro následování došlo takového stupně že začali uvažovat uh, opravdu o té sionistické myšlence návratu do Izraela. A tamhle dole si můžete všimnout uh, kresby Teodora Herzla, který byl vlastně jedním uh, z zakladatelů této myšlenky v moderním uh, světě. But many of them never got the chance because in February 1919 there was a violent pogrom. 
ale mnoho z nich nikdy nedostalo šanci tuto myšlenku uskutečnit, protože v únoru 1919 došlo k násilnému pogromu. Some place among these bodies were the four cousins and uncles of my grandmother. Uh,